ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చూసుకుంటే మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మైనింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు గనుల గురించి చూసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు గనుల గురించి మనం టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోయే ఈ కంటెంట్లో మైండ్స్ ఆపరేషన్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మైనింగ్ మెథడ్స్ బోరింగ్ మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లోజివ్ వన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ టూ దీంట్లో డిటోనేటర్స్ గురించి ఉంటుంది ఇనిషియేటర్ అండ్ జనరల్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫైరింగ్ షార్ట్ ఫైరింగ్ ఎలా చేయాలి ఇంకా షార్ట్ ఫైర్ ఎవరు చేస్తారు ఇంకా వీరి ఎవరి ఆజ్ఞ ప్రకారం పాటించాల్సి ఉంటుంది మైన్ గ్యాసెస్ అంటే తెలుసు ఇన్ఫ్లేమబుల్ గ్యాసెస్ లా చేసి మీథేన్ గ్యాస్ ఇవి ఉంటాయి ఇంకా గ్యాస్ డిటనేటర్ అంటే సేఫ్టీ ల్యాంప్ కానీ కొన్ని డిటెక్టివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్తో నడిచే పరికరాలను యూజ్ చేస్తారు సాఫ్ట్ సింకింగ్ త్రో నార్మల్ స్టాటా స్టాటా అనేది సాఫ్ట్ సింకింగ్లో ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి మనం సాఫ్ట్ సింకింగ్ మెథడ్లో తెలుసుకుంటాం ఇది స్పెషల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ సింకింగ్ గురించి టోటల్గా మొత్తం టెన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ టాపిక్ చూసుకుంటే మైనింగ్ అంటే ఏంటి మైనింగ్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా మైండ్లో అంటే ఏ మైండ్లో పోవా అని నువ్వు ఎక్కడికి పోవా అని చూడు ఆ మైండ్లల్లో మెయిన్గా ఇనుము ఉంటుంది లేకపోతే బొగ్గు ఉంటుంది లేకపోతే ఎండు ఉంటుంది అల్యూమినియం ఉంటుంది కాపర్ రాగి ఉంటుంది కాపర్ ఉంటుంది యురానియం ఉంటుంది ఇప్పుడు బాగా గొడవలు జరిగేది యురానియం మైండ్ గురించి డైమండ్ మైండ్లకు ప్లాటినియం ఇవన్నిటిని కొన్ని ఓవర్గా కన్ఫర్మేషన్ చేసే కొన్ని వేస్ట్ పదార్థాలు కూడా వీటి నుంచి వస్తాయి వాటిని కూడా ఇంకో కొన్ని నిత్యావసరాలకు వాడుకోవడానికి యూస్ అవుతాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం టాపిక్లో మైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఎందుకు స్థాపించడం జరిగిందంటే మనిషి బతకడానికి ఏ దేశానికైనా ఒక సోర్స్ అనేది కావాలి ఆ సోర్స్ అనేది మన ఖనిజాల నుంచి వస్తాయి ఈ ఖనిజాలు అనే మినరల్స్ అంటాం ఈ మినరల్స్ని మనం భూగర్భం నుంచి తీసుకుంటున్నాం అది ఇనుము కానీ సున్నం కానీ సున్నపు రాయి కానీ ఏదైనా కానీ అది మెటలర్జీ కానీ ఏ ఎరువు కానీ కెమికల్ రసాయనం కానీ ఏ ఇండస్ట్రీ పారిక్రమైన ఇవన్నిటికీ మెయిన్ బేసిక్ మైన్ మైన్ లేకపోతే కంప్యూటర్ యొక్క ఇనుము లోహాలు కూడా తయారు కావు మీరు పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నడిపినా కానీ వాళ్ళకు మెటలర్జీ తోటి కనెక్షన్స్ పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ కానీ గూగుల్ కానీ ఏ సంస్థ అయినా ఈ మెటలర్జీ తోటి కొంత డీల్ ఒప్పుకుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ సర్వర్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి ఈ మెథడ్ వాడుతుంది సో మైన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో కూడా తెలుసుకోవాలి మైనింగ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మైనింగ్ అంటే యూజ్ అనేది ఏమి ఉండదు దీనివల్ల అంత డబ్బే లాభం ఉంటుంది మైనింగ్ వల్ల లాభం ఏంటంటే మిండల్ని దాని యొక్క ఈ యొక్క దానిని యూజ్ చేసుకొని దాని నుంచి వచ్చే లాభాన్ని ఇప్పుడు బొగ్గు అయిందనుకో కరెంట్ వస్తుంది ఇంకా ఐరన్ అయింది అనుకో ఏదైనా వస్తువులు తయారైనాయని యూజ్ అవుతాయి కాపర్ అయింది అనుకో ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్లో వాడుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది గోల్డ్ అయింది అనుకో జ్యువెలరీస్ మేకింగ్ చేయొచ్చు యురానియం అయింది అనుకో ఒక ప్లాంటేషన్ యురానియం ప్లాంటింగ్ అంటే తెలుసు మనకు యురానియం ప్లాంటేషన్ అంటే అదేనండి మనం ఈ థర్మల్ ప్లాంట్ లెక్క యురానియాన్ని మేక్సింగ్ మేకింగ్ చేసేది అందులో కరెంట్ ప్రొడ్యూజంలో వాడుతాం దాని అంతేకాకుండా ఈ పెట్రోల్ ఫ్యూయల్ గాను ఇంకా ఆర్థిక పరమైన సోర్సెస్గా ఇవి యూజ్ అవుతాయి సో రినబుల్ సోర్స్గా చెప్పుకోబడుతుంది నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని అయినా చూడు మన బొగ్గు అల్టిమేట్గా పుడుతూనే ఉంటుంది నువ్వు చచ్చేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది దీనిని రినబుల్ సోర్సెస్ నాన్ రినబుల్ సోర్సెస్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ టాపిక్లో వెళ్తే మొత్తం మైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఒకప్పుడు ఏపీలో చూసుకుంటే మొత్తం ఇండియాలో మైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసి మనం చెప్పుకోదగిన ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సెవెంత్ ర్యాంక్గా పిలుచుకోబడుతుంది కానీ ఇప్పుడు సే ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ కావచ్చు అయితే ఇప్పుడు సింగరేణి కోలరిస్ కోల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ కొత్త గూడెంలో ఉంది హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అగ్ని అగ్నిగుండాల గుంటూరు విజయంపూర్ ఉదయగిరి నెల్లూరు డిస్టిక్లో ఉంది అంటే నెల్లూరు డిస్టిక్లో ఒక మైన్ ఉంది అదేం మైన్ హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ డిపార్ట్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇది ఎక్కడ ఉంది ఎండిసి ఇది దీన్నే నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాస్పెక్టింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ ప్రైవేట్ వికరణ ఇది విశాఖపట్నంలో ఉంటాయి కొన్ని స్టీల్ కంపెనీలు విశాఖపట్నంలోనే ఉంటాయి ఇది పాస్పెట్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఎక్కడ ఉంది ఇది ఒక జాయింట్ వెంచర్ అట జాయింట్ వెంచర్ అంటే ప్రైవేట్ వస్తుంది కొంచెం కొంతవరకు పార్ట్నర్షిప్ డీలర్స్ కూడా వస్తారు ఇంకా చూసుకుంటే సీతారామ మైకా మైన్ కాల్చీ కాలిచేడు నెల్లూరు డిస్టిక్ ఇంకా మిస్టర్ మిస్సెస్ ఆంధ్ర స
రాసి సిమెంట్ కంపెనీ హిమదగిరి సిమెంట్ కంపెనీ ఇక చూసుకుంటే భారతదేశంలో మొత్తం ఖనిజ లవణాలు చూసుకుంటే పబ్లిక్ గా ప్రైవేట్ గా జాయింట్ సెక్టర్ లో చాలా వరకు ఉన్నాయి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ చూసుకుంటే బీజీఎంఎల్ భారత్ గోల్డ్ ల్యాండ్ లిమిటెడ్ బీజీఎంఎల్ అంటారు దీని భారత్ గోల్డ్ ల్యాండ్ లిమిటెడ్ హెచ్సిఎల్ హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ హిందుస్థాన్ జింక్ లిమిటెడ్ ని హెచ్ జెల్ అంటారు ఎంఓఐఎల్ మ్యాగ్నీషియం ఓవర్ ఇండియన్ లిమిటెడ్ ఇది ఎక్కడ ఉన్నా చూసుకుందాం మనం సినిమా చూసుకుంటాంగా కోలార్ గోల్డ్ ఫైల్ కేజీఎఫ్ మూవీ ఈ గోల్డ్ మ్యాన్ అంతా భారత్ గోల్డ్ ల్యాండ్ లిమిటెడ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది కేజీఎఫ్ అంతా ఇంకా హెచ్సిఎల్ హిందుస్థాన్ కోపర్ కోల్కత్తాలో ఉంది ఉదయపూర్లో హిందుస్థాన్ జింక్ కార్ లిమిటెడ్ ఉంది మ్యాగ్నీష్ ఓవర్ ఇండియన్ లిమిటెడ్ ఉంది నాగ్పూర్ ఇంకా జాదుగూడలో యురానియం కార్పొరేషన్ ఇక్కడ చూసుకోండి జాదుగూడ జాదుగూడ ఏరియాలో యురానియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది అంటే మీరు యురానియం కావాలనుకునేవారు అక్కడికి పోయి ఆ కంపెనీతో టైప్ కావాలి కోల్ ఇండియన్ లిమిటెడ్ కలకత్తాలో ఉంది కలకత్తా అంటే ఇక మనకు నార్త్ ఇండియా కిందికి వస్తుంది ఇంకా వెస్ట్ కోల్ ఇండియా నాగ్పూర్లో రెండు మైన్లు ఉన్నాయండి నాగ్పూర్లో హిందుస్థాన్ జింక్ లిమిటెడ్ ఉంది వెస్టర్న్ కోల్ లిమిటెడ్ ఉంది ఇంకా కలకత్తాలో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి యురేనియం మైన్ ఉంది ఒకటి ఈస్టర్న్ కోల్ లిమిటెడ్ ఉంది ఇంకా నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనేది ఇది ఒక పెద్ద హెడ్ ఆఫీస్ కార్పొరేషన్ అనేది హైదరాబాద్లో ఉంది అక్కడ మైనింగ్ ఏమి ఉండదండి అక్కడ పెద్ద పెద్ద వర్కర్స్ ఎండీస్ వాళ్ళందరూ ప్రాసెస్ గురించి మీటింగ్ బోర్డ్ కౌన్సిలర్స్ అందరు ఉంటారు ఇంకా కుదుర్ముఖ్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ కుదుర్ముఖ్లో ఉంది ఇది చూసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ కంపెనీలోనే తోపు అయినట్టుది ఇప్పుడు ఇది టెక్నాలజీ పరంగానో ఇటు టీసీఎస్ టాటా కన్సల్ సర్వీస్గా నడిపిస్తూ టాటా ఐరన్ ఓర్ స్టీల్ కంపెనీ కూడా నడిపిస్తుంది ఇది న్యూ మాండీ ఉంది న్యూ మాండీ ఏరియా ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసెస్ మనం చూసుకోవాల్సినవి మనం విజిట్ కావాల్సినవి ఫ్యూచర్లో మనం చేరుకోపోయినా చేరుకోవాల్సిన ప్లేస్లెస్ ఇవిటిని విజిట్ చేయండి మీరు మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ మైనింగ్ చదువుకునేవారు ధాన్బాద్లో డీజీఎంఎస్ని చూడండి ఇంకా అంతేకాకుండా సెంట్రల్ మైన్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ సిఎంఆర్ఎస్ సిఎంఆర్ఎస్ రూల్స్ ఉంటాయి సిఎంఆర్ఎస్ యాక్ట్ ఉంటుంది సిఎంఆర్ఎస్ యొక్క సెక్షన్స్ ఉంటాయి సిఎంఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి లేదు సెంట్రల్ మైనింగ్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ అక్కడ పెద్ద పెద్ద మైన్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ జియాలజిస్టులు ఇంకా సేఫ్టీ ఆఫీసర్లు ఇంకా ఆర్కియాలజీలో చదివిన వారు కొంతమంది ల్యాబ్ టెస్టర్స్ కూడా ఉంటారు అంటే శాంపుల్స్ అనలైజ్ చేసేందుకు సిఎఫ్ఆర్ఐ సెంట్రల్ ఫ్యూయల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది ది దిగువాడి దిగువాడి ఇది కూడా దాని బాధే నెక్స్ట్ ఒకటి చూసుకుంటే ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ అనేది నాగ్పూర్లో ఉంది మీరు చూసుకుంటే నాగ్పూర్కి రెండు సార్లు రెండు మైన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక టూర్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది మీరు విజిట్ కావడానికి మినరల్ ఎక్స్ప్లోజేషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కార్పొరేషన్ న్యూఢిల్లీలో మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కార్పొరేషన్ ఆఫీస్ ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ధాన్బాద్లోనే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ధాన్బాద్లో సిఎంఆర్ఎస్ ఉంది డీజీఎంఎస్ ఉంది డైరెక్ట్ జనరల్ మైన్ సేఫ్టీ ఉంది సిఎంఆర్ఎస్ ఉంది ఇంకా సిఎఫ్ఆర్ఐ ఉంది ఇక చూసుకుంటే ఈ మూడింటిని విజిట్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది చాలా విషయాలు ఇంకా ఇవన్నీ జార్ఖండ్ ఏరియాకి సంబంధించిన విషయాలు నెక్స్ట్ చేస్తే కొన్ని మేజర్ ఎకనామిక్ మినరల్ ఇండియా ఇండియా భారతదేశంలో ఉన్నట్టు మినరల్ ఖనిజాలు ఏమేమి చూసుకుందాం అస్బెస్టాస్ అస్బెస్టాస్ ఉందని ఇది ఒరిస్సాలో మయూర్బాజ్ కడప సింగ్బాం సింగ్బూమ్ ఇది వన్ పాయింట్ ట్వంటీ సెవెన్ మిలియన్స్ టన్స్ ఉంటుంది ఏంటిది ప్రొడక్షన్ ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ చూసుకుంటే ఆ సంవత్సరం నుంచి దీని యొక్క టర్న్ ఓవర్ అలా ఉంది ప్రిన్సిపల్ యూజెస్ వచ్చేసి రిఫ్యాక్టరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రూఫింగ్ షీట్స్ ఈ బ్యాక్ సైడ్ అనేది బీ బీహార్ ర్యాంచీ లోహార్ దా లోహార్ దాగ్ జబల్పూర్ మహ మధ్యప్రదేశ్ ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ గురించి ఏమి చేయాలి ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్లకు ఆటోమొబైల్ పార్ట్స్ తయారు చేయడానికి ఏరోనాటికల్ అప్లయన్స్ చూడడానికి బాక్సైడ్ అందుకే యూజ్ అవుతాను మీరు కనుక బాక్సైడ్ అని ఉంటే కొన్ని బైక్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు పెద్ద పెద్ద షోరూమ్స్ కంపెనీలకు కూడా ఈ మినరల్స్ని క్యాడ్ ఆధారం చేసుకొని తయారు చేస్తుంటారు ఈ బ్యాక్ సైడ్ మెటీరియల్ని యూజ్ చేసి బ్యారాడ్స్ ఏపీలో ఉంటాయి రాజస్థాన్లో ఉంటాయి కడపలో ఉంటాయి మ్యాగ్మాపేట్ ఉంటాయి ఏపీ గర్ల ఖమ్మం డిస్టిక్లో కూడా ఉంది ఇది ఏంటికి పెయింట్కి కెమికల్స్ రబ్బరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పేపరు ఇండస్ట్రీకి చెప్తాను ఇంకా చిన్న క్లే ఇది రాంచీ ఏపీ బాల్గిలపూర్ సింగ్బాంగ్ సంతాల్ ప్రాగనాస్ వెస్ట్ బెంగాల్ వెడల్లీ గుజరాత్ కేరళ నీలగిరీస్ కర్ణాటక
Chromati, Simbango, Coenjar, Katak, 0.5 million tons, Maharashtra, Orissa, refractory material, heat insulating. Chal copy, right. Chal cop, right, and the mineral record on the Chuskunamante, Simba, the Alvar, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh. Electric conductor, metallage, abrasion, Dolomite. Dolomite, Dolomite and the Dolomite, Palmoro, Gujarat, Javalpur, IAP, Bislapur, Orissa, Madhya Pradesh, Chindwar, Orissa, Rajasthan. Turnover, Samatsaraniki, nineteen seventy five inches, one point forty five million tons. Build down, build stones, refracting, and cement, and a manaku, you look at Kodaniki, there stones here. Inka fire clay, Danbad, Azari, Bhag, Ranchi, Palmuru, SP, Gujarat, Madras, West Bengal, Mysore. Refracting material, electricity, insulating, heating, insulation. Inka quadjundi, gypsumundi, granite, galan, vanni, gurinchi, chepan, the topic manglega, magnesium, magnesoro, magnesite, ruby, mica, ocher, ocher, and the paintings, pigments, carried and give. The quad janadi, Managudels, glasses, Manapeta Peda, Sinma Lalo Yusanga, glass, gorilla glass, Thari, Buchkuni near Munchkuntar, Avani, quadjitode, possible and Inca silica, Inca sandstone, slate, Inca Mirjuskunde, citadite, Azari Bag, Baglapo, Gujarat, Abi, Madurish, all from Bihar, Bankura, Gold, Mysore. Inga silver, Mysore, Inga granite, Rajasthan, diamond, Panna state, Panna state, Inga Madhya Pradesh. Indulo na, idhi glass, drill ke, gemstones ke, thailand hoyu thoda granite ani the manadhel se granite gorinchu. Adi stones inni ornamental thailand ni ani ke andanga kanibidan ke. Inga gold, foreign exchange jo ornamental crowns. This mining is the mining technology. Mine as per section 2, subsection of mine acts 1952. Mine is a definition means excavation where an operation process searching of a mineral. Mineral is not the mining. This is the working missionaries, railways, conveyor belt, production, karchun, transportation, timing, duration, working, kanta, employees, details, managers, directors, MD, chief executive officer, and discuss the mining terminology. Metal mining is a box, box type of mining area. Then, it is a ferrous deposit. Hunter. Coal mining is coal cement. That's it. Or and waste material. <coughs> Pre-mining, post-mining, mining operation. Pre-mining is conducting and pre-planning arrangements. Mining operation is the same. Post-mining is mining and after extractions. Mindal. Tarvata mindal is the market. This e pre-mining is the planning and the design of the work. The extraction of the work is the post-mining. This is the opposite. This is land acquisition. This land is the owner of the Exploration. Exploration is the mineral deposit. This is the deposit. This is the quality, this is the depth, quantity, ni, gradient. This is the exploration. Exploration operation is mineral deposit obtained such as shape of the mineral, then you can shape quality, then you can do planning methods. In the next is going to prospecting license. Then you can put on land, then you can put prospecting license, government, then you can put on the division and initial ground treatment. And the chat will be able to do the same thing, and the same thing is that the same thing is that Kuntamandi Donga Veparal book of Zalandra at the Inkin Gatadi. Formation approach roads on Formation approach roads on the connecting roads to the easiest way to transportation. Where is mining operation? Entry to deposit and a surface of minerals to deposit coal simki oka roadway to deposit and entry to deposit under room. Your development and development la board and build a developed yes in derivative. 
ఇక్కడ బోర్డ్ అండ్ బిల్డర్ డెవలప్ చేసి ఇక్కడ పెద్దగా కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మిస్తారు అవి బ్లాక్స్ లాగా నిర్మించుకోవడం కానీ ఒక రెక్టాంగులర్ టైప్లో ఒక బాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దాని నుంచి మనం వెంటిలేటర్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి దాని లోపడి మిషన్ పోయి వర్క్ చేయాలి అక్కడ వర్కర్ పనిచేయాలి అక్కడ మొత్తం ఆ యొక్క డిగ్రీ సెన్సియస్ ఉడుకు ఉడుకు వేడి వేడి పొగలు వెళ్తాయి అందులో గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి అవన్నీ మేనేజ్ చేసుకునే వెంటిలేటర్ కావాలి అవన్నీ ఉంటాయి ఈ డెవలప్మెంట్లో ఈ ఎక్స్ప్లోటేషన్ అంటే ఎక్స్ప్లోటేషన్ అంటే మొత్తం అనేది మార్కెటింగ్ తీసుకుపోయడం దాన్ని మైనింగ్ ఇంజనీర్ అనేది అది నీ యొక్క మెటల్ గ్రేడియన్ చెప్పుకొని బిజినెస్ చేసుకోను ఇక మొత్తం వచ్చేసి స్టోపింగ్ అండ్ డీపిల్లరింగ్ మొత్తం మళ్ళీ మొత్తం తవ్వినాం అన్నీ పడేసినాం ఇక స్టోపింగ్ చేస్తాం అన్నాడు మొత్తం ఏదైతే ఎక్స్ట్రా చేసినాం మొత్తం అంతా తీసుకున్నాం అంత చేసి ఏం చేస్తావు ఆ పిల్లర్లు అంతా తవ్వినాం ఎక్స్ట్రా ఏం మొత్తం దాన్ని ఏం చేస్తావు డీప్ ఇల్లరింగ్ అంటారు దాన్ని ఆ పద్ధతిని డీప్ ఇల్లరింగ్ దాన్ని ఏం చేస్తావు మళ్ళీ స్టవ్వింగ్ చేసి మొత్తం ఓవర్ మెటీరియల్తో నింపేసి ఆ మైన్ క్లోజ్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది ఇలా కేవింగ్ స్టోవింగ్ అనేది జరుగుతుంది కేవింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తుంది మొత్తం రూఫ్ నుంచి కొలాబ్ చేయడం ఇక స్టోవింగ్ అనేది మొత్తం నింపేయడం వేస్ట్ మెటీరియల్తో దీనివల్ల భూకంపాలు ఎర్త్ కేక్స్ లాంటివి రాకుండా జాగ్రత్తలు ఇక వేరియస్ యాజ్లరేషన్ మైనింగ్ మెథడ్స్ వచ్చేసి స్టాటా కంట్రోల్ ఉంటుంది ఇది అండర్గ్రౌండ్ మైన్లో అది తవ్వకాలల్లో ఎన్నో రకాల ఒత్తిడులు అనుకోని స్థితులు కదలికలతో రూఫ్స్ నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఈ రూఫ్స్ నాపేయి కొన్ని రూఫ్ అరేంజ్ చేసే కొన్ని రాడ్లు ఉంటాయి వాటిని రూఫ్ అటాచ్మెంట్కి పిలుచుకోబడే హైడ్రాలిక్ రూఫ్స్ ఉంటాయి ఈ సపోర్టింగ్ మెటీరియల్ని మొత్తం చూసుకుంటే ప్రాప్ గ్రైడర్ క్యాట్లేవర్ బార్స్ రూఫ్ బోల్ట్స్ రూప్ స్ట్రిచెస్ ఉంటాయి స్టీల్ యాక్కర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నిటిని మేము మీరు వర్క్షాప్లో చూడవచ్చు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా సైన్స్ ఫేర్లో చూడవచ్చు మైనింగ్ ఏరియాలలో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఉన్న వెంటిలేషన్ అనగా వెంటిలేషన్లో కూడా చాలా వరకు మనం మొత్తం ఇన్ఫేమల్ గ్లాసెస్ బయటకు పంపాలి ఎగ్జాస్ట్ ఇన్ ఇన్హేల్ జరగాలి ఇవన్నీ జరగాలి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఫేస్ పంపు మొత్తం అది సంప్ ఉంటుంది మొత్తం ఏరియా వాటికి కావాల్సినట్టు ఉండాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ 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 నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఇంకా మిగత